Good evening, everyone. Shalom, goedenavond iedereen. I understand that um, you have been taking this course through Christians for Israel, and that uh, today is the last day of the course. Ik heb begrepen dat u ingeschreven hebt voor deze cursus van Christen voor Israël, en dat het vandaag de laatste dag van deze cursus is. And that this is the last session um, of the last day of the course. De laatste sessie van de laatste dag is van de cursus. So that means that I am dessert. Dat betekent dus dat ik een beetje het dessert ben. So I hope, uh, but with no calories. Maar zonder calorieën. So I hope you will enjoy it. Ik hoop dat u ervan genieten zult. I want to begin. By just saying a special thank you. Ik wil graag beginnen met een heel speciaal dank u uit te spreken. To Christians for Israel, but also to each and every one of you. Voor Christen voor Israël, maar ook voor iedereen van u afzonderlijk. These are very, very difficult days in Israel. Het zijn hele moeilijke dagen in Israël nu. It seems that not a day passes. Without another attack and another attack and another attack. Het lijkt wel of er geen dag voorbij gaat zonder dat er een aanval is en nog weer een aanval en nog weer een. Just this afternoon. Deze middag, deze namiddag. In the past six or seven hours. De laatste zes, zeven, zeven uur. There were two brutal Palestinian terrorist attacks. Waren er twee wrede Palestijnse terroristische uh, daden aanvallen. Around two o'clock this afternoon in Tel Aviv. Smiddag om rond twee uur in Tel Aviv. A group of about 15 Jewish men were gathering in a synagogue to recite the afternoon prayer. Een groep van ongeveer 15 mannen was bij elkaar in een synagoge in Tel Aviv om het middaggebed uit te spreken. Jews, as you may know, pray three times a day. U weet misschien wel dat Joden drie keer per dag bidden. We begin our day in the morning with prayer. We beginnen onze dag s morgens met gebed. Uh, we end our day in the evening with prayer. We eindigen de dag in de avond met gebed. And then in the afternoon. En in de middag. When we are busy in, our, in the middle of our day. Juist op het midden van de dag als we druk bezig zijn. And it's easiest. To forget that there is one above us. En het heel makkelijk is om te vergeten dat er één boven ons is. Because we are so involved in what we are doing. Omdat we zo druk bezig zijn met datgene wat we doen. Precisely then in the afternoon we must stop and say another prayer to God. Juist op dat moment moeten wij stoppen met ons werk en ons middaggebed uitspreken. So these men had gathered in the synagogue in Tel Aviv when a Palestinian terrorist. Armed with a knife, attacked them. Deze mannen waren dus bij een in de synagoge in Tel Aviv en een Palestijnse terrorist viel ze aan met een mes. He killed two of the worshippers. Hij, bad, hij, hij doodde twee van de bidders. One of whom was a young rabbi with five children. Een van hen was een jonge rabbijn, vader van vijf kinderen, including a two-month-old daughter. Waaronder een dochtertje van twee maanden oud. Several hours later in Gush Etzion outside of Jerusalem. Een paar uur later in Gush Etzion, ten zuiden van Jeruzalem. A group of Palestinians opened fire on a minibus. Heeft een groep Palestijnen het vuur geopend op een minibus. And then they intentionally ran their car into a group of Israelis standing on the side by a bus stop. En toen zijn ze opzettelijk met hun auto op een groep Israëlische burgers die daar aan de kant van de straat stonden ingereden. Two more Israelis were murdered. En nog weer twee Israëli's werden vermoord. One of them a father of four. Eén van hen een vader van vier kinderen. So in just this afternoon there are now nine new Jewish orphans. Dus in een paar uur nu, deze namiddag, zijn er negen nieuwe Joodse wezen. Over the past two months, this, de gedurende de laatste twee maanden, this daily onslaught of terror, was er een dagelijkse aanval van terreur. Has reached new heights or new lows. En is tot nieuwe hoogten, of beter gezegd, nieuwe diepte gekomen. 
According to statistics compiled by the Israeli security services, de Israëlische veiligheidsdienst heeft de statistiek opgesteld. In the month of October, there were more than 600, 600 attacks. In, In the de maand oktober waren er meer dan 600 aanslagen. Stabbings, shootings, rock throwing incidents. Steekpartijen. Uh, schietpartijen, stenen gooien, Molotov cocktails, Molotov cocktails firebombs, vuurbommen, rockets, etc. Raketten enzovoort enzovoort. I'm sure that many of you in, who read the Western media probably never heard about most of these incidents. Ik ben er zeker van dat u die de westerse media leest eigenlijk nooit over dit soort aanslagen leest. Because they are not telling the truth about what is happening. Want de media vertellen niet de waarheid over wat er gebeurt. So this is a time where many Israelis feel alone. Dus dit is een tijd waarin veel Israëli's zich alleen voelen. As if the world doesn't care. Alsof de wereld zich niks van hen aantrekt. So for me as a Jew and as an Israeli. Dus voor mij als Jood en Israëli. To come here all the way to Holland. Hier te komen helemaal naar Holland. To a town whose name I cannot pronounce. Een stad waarvan ik de naam niet kan uitspreken. And to see a room full of en Christians such as yourselves. Een kamer vol, ruimte vol christenen zien zoals u zoals u. Who have a heart for Israel. Die een hart voor Israël hebben. Who love Israel. Die van Israël houden. Who love the God of Israel. Die van de God van Israël houden. It is something that gives me and my people a great deal of encouragement. Dat geeft mij en mijn volk heel veel bemoediging. Because it means we are not alone. Want dat wil zeggen dat wij niet alleen zijn. In addition to feeling that sense of loneliness, though, we also many of us feel fear. In toevoeging nog aan dat gevoel van alleen zijn, velen van ons hebben ook een gevoel van angst. Because the attacks have happened in the morning, in the evening, they've happened in Tel Aviv, they've happened in Hebron. Want de aanvallen hebben smorgens en s'avonds plaatsgevonden in Tel Aviv, in Hebron. In, on the street, in synagogues, on a bus. Op straat, in de synagoge, in een bus. So in this context, I want to share with you a verse. En in deze context wil ik graag een vers met u delen. It's a verse that I think is speaking directly to our time. Het is een vers dat volgens mij direct betrekking heeft op onze tijd. And it is a verse that will hopefully give us a sense of comfort in these difficult hours. En dat vers geeft ons hopelijk een gevoel van troost in deze moeilijke uren. In the book of Isaiah in het boek Jezaja, chapter 43, verse 5. Jezaja 43, vers 5. God says as follows: Al tira ki itcha ani, do not be afraid, for I am with you. Mimizrach avi zarecha, umi ma'arav akabtseka. I will bring your descendants from the east, and I will gather you from the west. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Van waar de zon opkomt zal ik uw nageslacht halen en van waar ze ondergaat zal ik u bijeenbrengen. Ik zal zeggen tegen het noorden geef en tegen het zuiden weerhoud niet. Breng mijn zonen van ver en mijn dochters van het einde der aarde. Now this is a very interesting verse. It has two parts. Een heel interessant vers, twee delen heeft het vers. And the two parts don't seem to have anything to do with each other. En het lijkt wel alsof die twee delen van dat vers helemaal niks met elkaar te doen hebben. The first half of the verse is God saying, "Don't worry, don't be afraid, I'm with you." Het eerste deel van het vers zegt dus, zegt God, wees niet bevreesd, ik ben met u. En de tweede helft van het vers, God zegt, hij gaat de Jewish people back to the land of Israel. In het tweede deel van het vers zegt God dat hij het volk Israël terugbrengt naar het land Israël. What does one thing have to do with the other? Wat heeft het een met het ander te maken? So I believe the message is very clear. Ik geloof dat de boodschap heel helder is. At a time when we see with our own eyes how the Jewish people are coming back to the land. In de tijd dat wij zien hoe met onze eigen ogen zien hoe het Joodse volk terugkomt naar het land. That is a sign that we have nothing to fear because God is with us. Dat is een teken dat wij niets te vrezen hebben omdat God met ons is. 
If you agree with what I'm saying, please applaud. Als u het ermee eens bent, mag u applaudisseren. You'll have to forgive me, but as you can tell, originally I'm an American. Uh, vergeef me, maar ik ben uh, oorspronkelijk Amerikaan. And Americans get emotional. Amerikanen zijn emotioneel. And you are Dutch. Wij zijn Nederlanders. And <laughs> speaking to a Dutch audience where everyone sits very politely and quietly. Spreken voor een, jo- een, een Nederlands publiek waar iedereen heel rustig en kalm zit. As a speaker, you don't know what the audience is thinking. Als spreker heb je helemaal geen idee wat de mensen, wat het, het, het gehoor denkt. Unless they fall asleep. Tenzij dat ze in slaap vallen. I can assure you they don't fall asleep. <laughs> We are living in very special times. We leven in heel bijzondere tijden. I'm sure many of you have heard how over the past two or three decades more than a million Russian Jews have come back to Israel. U hebt vast gehoord hoe in de laatste 30 jaar uh, meer dan een miljoen Joden uit de voormalige Sovjet-Unie teruggekomen zijn. More than 120,000 Ethiopian Jews have returned to Zion. Meer dan 120.000 Ethiopische Joden zijn teruggekeerd naar Zion. Now the a growing number of Jews in the Ukraine and France are fleeing anti-Semitism and are coming home. Nu een toenemend aantal Joden uit Oekraïne en Frankrijk die het antisemitisme ontvluchten komen naar Israël. But what I want to speak to you briefly about tonight is something that is I think even more exciting. Maar vanavond wil ik kort iets met u delen over wat ik denk nog veel meer opwindend eigenlijk is. And that is the beginning of the return of the ten lost tribes of Israel. En dat is het begin van de terugkeer van de tien verloren stammen van Israël. Which I believe signifies the next stage in the redemptive process. En naar mijn overtuiging uh, geeft dat aan de volgende stadium in het Proces van verlossing. I moved to Israel from New York in 1995. Ik ben in 1995 van New York naar Israël verhuisd. And in 1996, when Benjamin Netanyahu was elected prime minister for the first time. In 1996, toen Benjamin Netanyahu voor het eerst als minister-president werd gekozen. I went to work for him in the prime minister's office. Ging ik aan het werk, ging ik voor hem werken in het bureau van de eerste minister. In the spring of 1997, in de lente van 1997, a small orange envelope arrived addressed to the prime minister. Kwam er een kleine oranje envelop binnen, geadresseerd aan de eerste minister. From a community in northeastern India known as the Bene Menashe, the children of Manasse. Van een, van een gemeenschap in het noorden van India, bekend als de Bene Menashe, de zonen van Manasse. If you've ever left a piece of paper in your pocket, als je wel eens een stukje papier in je zak achterlaat, and it goes through the washing machine, en het gaat door de wasmachine, that is what this envelope looked like. zo zag deze envelop eruit. I opened the envelope and I read the letter. Ik opende de envelop en ik las de brief. And it was a very emotional appeal to the prime minister. En het was een heel emotioneel bev- uh, 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 hoe heet dat uh, <laughs> verzoek <laughs> appel op de eerste minister. Which said, "We are the descendants of the lost tribe of Manasseh." We want to come back to the land after 2700 years of exile. Er stond dus wij zijn de nakomelingen van de verloren van de stam van Manasse en wij verlangen erna naar een na een ballingschap van 2000 jaar terug te keren. So I read this letter and I Ik heb deze brief gelezen. And I have to say that at first I thought it was completely insane. En de eerste gedachte was, dat is helemaal dwaas. I didn't believe it. Ik geloofde het niet. As you can imagine, we used to get a lot of very unusual letters u in the Israeli u, prime minister's u office. U kunt u voorstellen dat in het bureau van de eerste minister heel veel vreemde brieven binnenkomen. In fact, I used to keep a file, a special file, which I called the crazy file. <laughs> ik, ik had dus een speciale file, hoe noem je dat in het Nederlands? 
Do dossier, dossier. En dat noemde ik het gekke dossier. So that if we were having a slow day or a rough day at the office. Dus als we een uh, rustige dag hadden of een, op, op het kantoor. I could open up the crazy file. Dan nam ik dat uh, gekke dossier bij de hand en o deed open. Read a letter and cheer myself up. <laughs> Ik nou, las een brief en ik vrolijkte zo mezelf een beetje op. In fact, if you knew how many people in the world today believe themselves to be the Messiah. Als u eens weet hoeveel mensen vandaag in deze wereld van zichzelf geloven dat ze de Messias zijn. And feel the need to declare their messiahship by writing a letter to the Israeli prime minister. En de behoefte voelen om hun messiaschap per brief aan de minister-president van Israël te verklaren. You would hide in the closet. Dan zou je in de kast verbergen. Now I almost put this letter in that file, but there, like I said, it was very emotional. And there was Ik heb dus deze brief bijna in dat uh, dossier gedaan, maar het, het was zo emotioneel. And there was something so sincere about it. En er was iets zo oprechts in. That God put it on my heart to answer it. Dat God het op mijn hart legde om te antwoorden. It turned out that the Bnei Menashe had been writing to Israeli prime ministers since at least Golda Meir in the 1970s. En het bleek dat deze Bnei Menashe brieven geschreven hadden aan de minister-presidenten, ministers-president van Israël sinds tenminste Golda Meir. Perhaps even since David Ben Gurion and the founding of the state in 1948. Misschien zelfs al sinds Ben Gurion bij de Stichting van de Staat in 1948. Maar zoals het veel mensen vergaat die aan uh, politici schrijven, ze krijgen nooit antwoord. So I answered the letter and then I went and learned more about their history and their traditions dus and their customs. Ik beantwoordde de brief en ik ging op onderzoek meer te weten van hun traditie, van hun gewoonten, van hun gebruiken. And then I went back to the book. En toen ging ik terug naar het boek. And that's when I became convinced. En toen werd ik overtuigd. That in fact they are descendants of a lost tribe of Israel. Dat ze inderdaad afstammelingen zijn van een verloren stam van Israël. And that God was doing and is doing something incredible and miraculous. En dat God bezig is iets wonderlijks en ongelooflijks te doen. He is bringing those lost tribes back. Hij brengt deze verloren stammen terug. You know when many of us want to see what the news is, what the latest headlines are, we turn on our television and we watch. Als wij willen zien wat het laatste nieuws is, dan zetten we de televisie aan en we zien die regel onderin het scherm verschijnen. We watch the news ticker with the headlines. The breaking news heet dat geloof ik hè? Ja. Yeah. But those are not the real headlines. Maar dat zijn niet de echte hoofdlijnen van het nieuws. The real headlines can be found right here in God's book. De echte hoofdlijnen kunnen in dit boek gevonden worden. And Someone remembered to applaud. Thank you. <laughs> U hebt er dus aan gedacht, ja. And we are living in a time where the words are literally jumping off the page and coming to life before our Wij eyes. leven in een tijd dat de woorden letterlijk van het papier springen en tot leven komen in de tijd waarin wij leven. Now, you are Christians. U bent christen. And I, I know you go to church on Sunday and you hear a very long sermon. <laughs> Ik weet dat u zondags naar de kerk gaat en een hele lange preek hoort. And today is Thursday. Vandaag is het donderdag. So I, I don't want to give you a long sermon now. Ik wil u ik wil u geen lange preek geven nu. I, I don't want to ruin your weekend. Ik wil uw weekend niet ruineren. But if it's okay, I do want to share a few quick verses with you. Maar ik wil graag toch een paar versen uit de Bijbel met u delen. But first just a quick historical review. Eerst een stukje geschiedenis. We know from the book of Kings that after the death of King Solomon The people of Israel became divided. We weten uit het boek Koningen dat na de dood van Salomo het volk Israël verdeeld raakte. There was the northern kingdom of the ten tribes. Was het noordelijke rijk van de tien stammen. And the southern kingdom of Judah. En het zuidelijke koninkrijk Juda. 
the Assyrian Empire, which was the superpower of the day, het Assyrische Rijk, de supermacht toen, invaded the land of Israel in the year 723 before the Common Era. Viel het land Israël binnen in het jaar 723 voor de gewone jaartelling. Captured the northern kingdom and sent the ten tribes into exile. Nam dat noordelijke koninkrijk in en zond de tien stammen in ballingschap. 140 years later. 140 jaar later. In 586 before the common era. 586 voor de jaartelling. The Babylonians came and captured Jerusalem. Kwamen de Babyloniërs en namen Jeruzalem in. They destroyed the first temple. Zij verwoesten de eerste tempel. And they sent the Judeans, the Jews, to Babylon. En zij stuurden de Judeërs, de Joden naar Babylon. Where they sat by the rivers and wept as Was they remembered Zion. Waar ze bij de rivieren zaten en huilden als ze gedachten aan Sion. 70 jaar later begonnen de Joden terug te keren naar Jeruzalem. Eventually they rebuilt the temple, Uiteindelijk hebben ze de tempel herbouwd. Which stood until the year 70 of the common era. En die bestond tot het jaar 70 van de gewone jaartelling. When the Romans came. And captured Jerusalem and destroyed the second temple. Toen de Romeinen kwamen, Jeruzalem innamen en de tweede tempel verwoesten. And they sent my ancestors, the Jews, to the four corners of the earth. En zij stuurden mijn voorouders, de Joden, naar de vier hoeken, vier uiteinden van de aarde. So when you meet a Jewish person in Amsterdam or New York or Tel Aviv, dus als u een Jood tegenkomt in New York, in New York in Amsterdam of in Tel Aviv, those people for the most part are descendants of Judah, of the Judeans who the Romans exiled. In de meeste gevallen zijn deze Joden afstammelingen van de Judeërs van Juda die de Romeinen in de ballingschap hebben gestuurd. But what about those ten tribes that we mentioned wat before? Over, wat betreffen de die tien stammen die we genoemd hebben? If you ask most academics and scholars, what happened to the ten lost tribes? Als je aan de meeste academici of geleden vraagt, wat is er met die tien stammen gebeurd? They'll look at you a little strangely. Dan kijken ze je een beetje vreemd aan. And they'll say. What do you mean what happened to the lost tribes? Wat They bedoel, are lost. Wat bedoel je? Wat is er gebeurd met die tien stammen? Ze zijn verloren. De tien verloren stammen zijn verloren. But as people who take the Bible seriously. Maar als mensen die de Bijbel serieus nemen. You know and I know that no one is ever lost in God's eyes. U weet en ik weet dat niemand ooit verloren is in de ogen van God. And God promised through The Hebrew prophets, en God beloofde door de Hebreeuwse profeten that all of those lost tribes would one day return. dat al deze verloren stammen op een dag zouden terugkeren. Open any of the prophets and you will see. Doe sla maar welke profeet ook op en je zult het zien. I'll just mention a couple of quick examples for Ik zal een paar vlug een paar voorbeelden noemen. In Jeremiah chapter 3 verse 18. Jeremia 3 vers 18 God says by Amim Hahema Yelchu Beit Yehuda al Beit Yisrael in those days the house of Judah the Jews will walk with the house of Israel the ten tribes In die dagen zal het huis van Juda naar het huis van Israël gaan dus de twee en de tien stammen Juda en Israël Zechariah chapter 10 verse 6 Zechariah 10 vers 6 God says the gibarti at Beit Yehuda we at Beit Yosef Oshia I will strengthen the house of Judah the Jews and I will save the house of Joseph Ik zal het huis van Juda versterken en het huis van Jozef de noordelijke stammen tien stammen zal ik verlossen dus weer Juda en Israël Juda en Jozef And perhaps the most dramatic example of all is in Ezekiel chapter 37 En misschien het meest indrukwekkende Voorbeeld is Ezekiel 37, het visioen van Ezekiel. Where God tells the prophet to take two branches. En God geeft de profeet daar de opdracht om twee, twee stukken hout te nemen. One representing Judah and the other representing Joseph or Israel. De een voor uh, Juda en de ander voor Jozef of Israël. And God tells him to bring the sticks 
next to each other so that he god will forge them again into one en hij moet ze bij elkaar brengen zo zal god de twee en de tien stammen bijeenbrengen and that is what is happening now en dat gebeurt nu dat is dus het tweede visioen in Ezekiel 37 over the past 15 years we have been blessed to bring some 3000 benemen ashe on aliyah from de, india to israel de laatste 10 jaar zijn we erin geslaagd om zo'n 10.000 uh, mensen van de Benemenasje naar Israël te brengen. In just the past two years alone, thanks in large part to the help of Christians for Israel. De laatste drie jaar, dankzij de hulp van Christen voor Israël vooral, we were able to bring 1100 of them back to Israel. Zijn we erin geslaagd om 1100 Benemenasje terug te brengen. Now, with your permission, I'd like to show you a very short little film Ik wil u graag even een korte film laten zien which will give you a chance to see these people Die geeft u de gelegenheid om deze mensen te zien The film is in English but even if you don't understand everything you will you will be able to to feel the De film is in het Engels maar zelfs al versta je dat niet dan zul je toch het gevoel krijgen van wie die mensen zijn And as an added bonus en als een toegevoegde bonus. You will get to see me when I was a little younger and had some more hair. Je kunt mij zien toen ik een paar jonger was, een paar jaar jonger was en wat meer haar had. Oké. Vikiamano, Vihigiano, Lazman Hazer. Amen. 54 New Olim from the Bene Menashe tribe arrived in the land of Israel from India in a special flight arranged by the Shavei Israel organization. The New Olim were warmly welcomed by their relatives who now live in Israel. We have now brought 274 members of the community here to Israel over the past month. There are still another 7,000 Bene Menashe in India who are waiting to come. And with God's help, they too will make Aliyah in the coming years. Our goal is to bring all of the Bene Menashe here to Israel. Yeah, I don't have the words to express. I was so excited. Uh, we have been waiting for a long, long of years. So our dreams came true. We just can't believe it. We are here standing in Eretz Israel. <laughs> I'm so excited being home after 2,700 years back. I'm so happy. This is my sister, and we 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 have me, uh, we didn't meet 12 years, and now we meet. <laughs> I feel very happy that uh, Hashem sent me here, home safe and sound with my baby. מתפללים את אותו סידור שאנחנו מתפללים ועושים את אותו הנחת תפילית שאנחנו מניחים זה לא להאמין, כאילו אין טוב, אנחנו שם ופתאום איזה מישהו שהוא... יהודי בכל קצה של העולם, אותו דבר, אותו תפילין נשארו אלפי שנים ושמרו על המורשת הזאת תינוקות והם מחייכים והם בוכים, ממש חבקנו במטוס סיילה קמה ניתום דונה The project of bringing the Bnei Menashe to Israel was initiated by Shavei Israel. We have been struggling for the past five years to resume the Bnei Menashe Aliyah, and now it is happening. These wonderful people were finally able to fulfill their dream and to come home to the land of Israel. They knocked on the doors of the ministry and on the Indian Authority doors, and thanks to that, the people arrived here. I am the Absorption Minister of the State of Israel, and I am very happy to receive them here. Happiness, what can I tell you? I would like to hope that the part that stayed there will shortly make Aliyah. We will do all we can to receive them here with a lot of warmth, with a lot of sympathy and goodwill. They will undergo various bureaucratic processes, receive their Israeli citizenship and new immigrant status, and then they will move to communities such as Akko and Migdal HaEmek in Israel's north, and they will begin their new lives here in the Jewish state. Uh, we got involved with Shavei Israel because we, we felt it was the fulfillment of a dream of people after 2,000 years of being separated from the Jewish people, that they can return to Israel. I feel so excited, overwhelmed, and I've totally lost the words. I don't know what to say anymore. <laughs> and we have been always dreaming to, you know, make Eliyah 
in Israel and to be a part of Israel? The first thing I, I would like to do in Israel is that I'll be going for Army Academy, for Army, and after that I will see for my the things that I can do for my livelihood. At the end of the video, the group of immigrants, the Bnei Menashe, were singing a song that is taken from the book of Jeremiah, chapter 31, verse 16. Aan het einde van de film zongen de Bnei Menashe een lied dat ontleend is aan de profetie van Jeremia 31, vers 6. Zij zullen terugkeren naar hun gebied. There's a very beautiful image that the prophet there, Jeremiah, uh, relates, where de profeet Jeremia laat daar een prachtig beeld zien. Our biblical matriarch Rachel is weeping because her children, the Jewish people, have not come back. De, onze, Bijbel, onze Bijbelse aartsmoeder Rachel weent omdat haar kinderen weg zijn en niet terugkomen. So God comforts her and says. Min i kolech mi bechi. Uh, stop crying. You don't need to cry because your children, your sons will return to their borders. And that is what they were just singing. Bedwing uw stem van geween, uw ogen van tranen. Zij zullen uit het land van de vijand terugkomen. Er is hoop voor uw nakomelingen. Spreek de Heer, uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied. En dat zongen ze. U vindt dat Jeremia 31 vers 15, 16 en 17. Een prachtige profetie. Jeremia 31, 15, 16, 17. If that's not a miracle, what is? Als dat geen wonder is, wat mag dan wel een wonder heten? Nou, how do we know that they really are Bnei Menashe? Hoe weten we eigenlijk dat het echt de Bnei Menashe, de kinderen van Manasse zijn? Let's be honest, we're living in a very strange world. Laten we eerlijk zijn, we leven in een hele vreemde wereld. Men say they are women. Mannen zeggen dat ze vrouwen zijn. Women say they are men. En vrouwen zeggen dat ze mannen zijn. People say all kinds of things. M mensen zeggen allerlei gekke dingen. So how do we know that they truly are descendants from a lost Hoe weten wij dat zij echt afstammelingen zijn van de verloren stammen? Well, as I mentioned earlier, there are a, a range of customs and traditions that they preserved. Uh, zoals ik al eerder gezegd heb, ze hebben een hele serie uh, tradities en gewoonten die ze bewaard hebben. So I'll just mention a couple of them quickly. Ik zal er een paar snel opnoemen. Uh, in the middle of the film, you may recall that the uh, Bnei Menashe were singing a song in their language. In het midden van de film herinnert u zich misschien dat de Bnei Menashe een lied zongen in hun eigen taal. It's a very ancient song. It's called Katange Katange. Het is een heel oud lied, Katange Katange. Which means give praise, give praise to God. Dat betekent prijs God. Was was dat was was dat de 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 song die zang in Ramatragel? Yes. Oké. Okay. Een prachtige herinnering komt nu bij me boven. Ik was met bestuur en andere mensen in mei in Israël in Ramat Rachel. En Michael was daar met een groep van deze meneer Menasje. We hebben ze zien zingen, zien dansen. Onder andere het lied dat we straks gehoord hebben. Oké. Okay. Katange, katange. Ja. 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 Zo in dat song. There are still some Hebrew words that they Daar, managed to preserve. Er zijn nog preserve. enkele Hebreeuwse woorden in uh, dat lied dat ze die ze bewaard hebben. But incredibly, the main theme of the song is that their elder brother Judah will seek them out, find them, and bring them back to Zion. Maar het ongelooflijke is dat het lied zegt dat hun oudere broer Jozef ze op zal zoeken, ze redden zal en ze terug. Judah moet ik zeggen. Ze redden zal terugbrengen naar het land. Up until about 100 years ago when the first westerners arrived in that very remote part of India. Tot ongeveer een jaar en eeuw geleden toen de eerste westelingen daar in dat gebied in India kwamen. The Bnei Menashe were still practicing biblical Judaism. Practiseerden de Bnei Menashe nog steeds bijbels Jodendom. They kept the Sabbath, they kept kosher. Ze hielden de Sabbat, ze leefden kosher. 
They kept the laws of family purity. Zij hielden de wetten van uh, familiereinheid. And they were still performing the sacrificial rites. En ze hielden nog steeds de uh, offerrituelen. So every spring there was a festival. Iedere lente was er een feest. And a few days before the festival, the people in the village would have to clean their homes thoroughly and remove any bread that they might have. En een paar have. dagen voor dat feest moesten de mensen het de huizen helemaal schoonmaken en alle brood dat aanwezig was naar buiten brengen. On the day of the festival, everyone gathered in the village square. Op de dag van het feest kwam iedereen samen op het dorpsplein. The village priest would set up an altar. De dorpspriester zou zetten een altaar neer. He would take an animal or a chicken. Hij nam een dier of een kip. Slaughter it. Slachtte die. Receive the blood. Ving het bloed op. Take some of the blood and put it on the doorpost. Nam wat van dat bloed home. en smeerde het op de deurposten van het huis. Just as the Israelites did when they left Egypt. Precies zoals de Israëlieten deden toen ze uit Egypte wegtrokken. The priest would then have to separate the meat from the bones very carefully. De priesters moesten dan het vlees en de beenderen uh, heel zorgvuldig van elkaar scheiden. Because if even one bone were to break, he would not be able to use the animal in the sacrifice. Want als er maar één been zou bot zou breken, dan zou die niet geschikt zijn voor het offerritueel. And that is exactly what the Torah says about the Passover sacrifice. En dat is precies wat de Torah zegt over het paasoffer, paaslam. He would then the priest would then offer the animal up to God on the altar. En de priester offerde dan het dier op and aan would, God bij het altaar. He would recite a series of ancient prayers and and chants and we have the text of many of those. En hij reciteerde een aantal uh, Gebeden, en wij hebben een tekst van sommige van die gebeden and it, en, en liederen. And it was a detailed description of how their ancestors, the Bnei Menashe's ancestors, had fled slavery in Egypt. En het was een hele letterlijke beschrijving, nauwkeurige beschrijving van hoe hun voorouders, de voorouders van de Bnei Menashe, uit Egypte gevlucht zijn. Cross the Red Sea. De Rode Zee zijn overgestoken. And were guided through the desert by a pillar of fire and clouds of glory until they reached Zion. En door de woestijn begeleid werden door een wolkolom en een vuurkolom totdat ze Zion bereikten. One other example is that Ander voorbeeld. In that part of the world whenever there was a natural disaster Wanneer er een natuurramp was in dat deel van de wereld. Which unfortunately was is very often. En dat gebeurde helaas nog alles. The men of the village would run out of their homes. Dan renden de mannen van het dorp uit hun huizen naar buiten. They would throw their hands up to heaven. Ze hieven hun handen op naar de hemel. And they would begin to chant in their language. En ze begonnen te citeren in hun uh, taal. We the children of Manasseh still live. We the children of Manasseh still live. Wij de kinderen van Manasseh leven nog steeds. Wij de kinderen van Manasseh leven nog steeds. As if to appease God. Als het ware om God tevreden te stellen. And to say we have not forgotten our identity. En te zeggen wij zijn onze identiteit niet vergeten. We have not forgotten who we are. We zijn niet vergeten wie we zijn. We nowadays we know the whereabouts of four out of the 12 tribes of Israel. Vandaag weten we de, de het een en ander over de vier over vier stammen van die verloren stammen. There are Jews such as myself who for the most part are from the tribe of Judah. Er zijn Joden zoals ik die voor het grootste deel uit de stam Juda afstammen. Then there are the Jewish priests, the Kohanim. Dan zijn er de priesters, de Joodse priesters, de Kohanim. And the Levites. En de Levieten. Who are descendants of the tribe of Levi. Die afstammelingen zijn van de stam Levi. So that's two. Dat is dus nummer twee. The Ethiopian Jewish community has a tradition that they are from the tribe of Dan. De Ethiopische Joodse gemeenschap heeft de traditie dat zij bij de stam Dan horen. That makes three. Dat is nummer drie. And now we have found Menashe. En nu hebben we dus Manasse gevonden. So that's four. Dat is nummer vier. Where are the other ones? Waar zijn de andere? 
Well, it's interesting uh, because het is interessant. Uh, on a previous trip here in Holland. In de vorige trip hier naar Nederland. Uh, Christians for Israel took me around to various cities and towns. Heeft uh, Christen voor Israël me gebracht naar verschillende plaatsen in het land. To speak to Christian audiences such as this Om voor een christelijk gehoor te spreken zoals hier vanavond. And usually in the question and answer session there was someone in the audience. En gebruikelijk bij de vragen en antwoorden was er één in het gehoor, publiek, die een beetje verlegen de hand opstak. En Israël. of misschien de Nederlanders een van de verloren stammen zijn. Anything is possible. Alles is mogelijk. Alles is mogelijk. But I don't think you are a lost tribe. Maar ik denk niet dat u een van de verloren stammen bent. And I'll even tell you why. En ik zal u ook vertellen waarom. You have been sitting here now very quietly and patiently. U bent hier nu heel rustig en kalm blijven zitten. No one has stood up. Niemand is opgestaan. And shouted at me. En me toegeschreeuwd. And told me I don't know what I'm talking about. En me gezegd dat ik niet weet waar ik het over heb. You've been so nice and polite. U bent zo aardig en beleefd. I, I don't think you can be a lost tribe. <laughs> ik geloof niet dat u een verloren stam bent. <laughs> But there are other uh, communities out there in the world which. Could very well be descendants of Israel. Maar er zijn zeker wel gemeenschappen in deze wereld die heel goed afstammelingen van de verloren stammen zouden kunnen zijn. One of the most well known are the Pashtuns or the Pathans of Afghanistan and Pakistan. Een van de meest bekende zijn de Pashtuns of de Pathanen in Pakistan en Afghanistan. During the Middle Ages, there were various Islamic travelers who visited that part of the world. In de middeleeuwen waren er verschillende islamitische reizigers die dat gebied bezocht hebben. And they wrote about the various Jewish customs that the Pashtuns were still practicing. En zij schreven over de verschillende Joodse gebruiken die de Pashtun toen nog hanteerden. Even after they had embraced Islam. Zelfs nadat zij de islam hadden aangenomen. So for example, some of you may know. Sommigen van u weten mogelijk. I'm not getting undressed. Don't, don't Ik ga me niet uitkleden. We Jews wear a four-cornered garment. Wij Joden dragen een gewaad, een kleed met vier hoeken. With these uh, fringes or strings. Met deze 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 uh, tzitzit. No, uh, franje. Tzitzit. Tzitzit. This is in accordance with the biblical God's command in the Bible. Dat is in overeenstemming met het gebod van God in de Bijbel. And this serves as a way for us to remember His commandments. En dat is voor onze manier om ons te herinneren. Aan zijn geboden. So the Pashtuns also had a four garment they wore de, with these tzitzit. De Pashtun hadden dus ook zo'n vierhoekig gekleed met deze tzitzit. I'll just get dressed again. One, one second. <laughs> Ik ga me weer aankleden. Uh, they also had tribal names that were very reminiscent of Israelite. Uh, Zij hadden names. ook stamnamen die herinnerden aan Israëlitische Hebreeuwse namen. Rabani, like Reuben. Rabani, Ruben. Shimoni, like Simeon. Shimoni, Simeon. And they had and still have a, a deep-held belief and tradition that they are from what they call Bani Israel, the sons of Israel. En ze hebben dus een hele diepe traditie dat zij geloven dat ze van de Bani Israel, de zonen van Israël zijn. There's another tribe in South Africa and Zimbabwe. Er is een andere stam in Zuid-Afrika en Zimbabwe. Known as the Lemba. De Lemba stam. Now for many years they claim to be a lost tribe. En die hebben al jarenlang de claim dat zij een verloren stam zijn. But no one really took it seriously. Maar niemand heeft dat eigenlijk echt serieus genomen. Years ago, geneticists discovered what they called the Cohen gene. En jaren geleden hebben uh, genetici wat zij noemden het priestergen ontdekt. Which is a unique genetic mutation that exists primarily among Jewish people. Dat is een unieke genetische mutatie die enkel en alleen bestaat bij Joodse priesters. 
the Lemba had a particular uh, family that had always served as their priests. De Lemba hadden een familie die altijd als hun priesters hebben gediend. So someone went and did a DNA test dus on iemand heeft daar een DNA-test van bij hen afgenomen. On that Lemba family. Bij die Lemba-familie. Sure enough, the results came in. En de, het resultaat kwam. And it found that the Lemba priests shared the same unique genetic mutation. En het bleek dat de Lemba priesters het unieke gen van de priesters deelden. As the Jewish Kohanim. Zoals de Joodse Kohanim, de Joodse priesters. Which of course strengthens their claim that they are historically descended from the people. En dat heeft natuurlijk Israel. hun claim onderstreept dat zij afstammelingen zijn van een stam, een verloren stam. Now, ever, when I first started doing this uh, more than 15 years ago, toen ik met dit werk begon 15 jaar geleden, I noticed almost from the beginning that uh, the return of the lost tribes was something that got a lot of Christians very excited. Merkte ik vanaf het begin eigenlijk dat de terugkeer van de verloren stammen iets was wat veel christenen uh, heel opgewonden maakte. And I really didn't understand why at en ik begreep niet goed waarom in het begin. I mean, it's a nice story, it's interesting. Natuurlijk, het is een mooi verhaal, het is interessant. Jews and lost Jews coming back from the four corners of the earth. Joden, verloren Joden die thuiskomen van de vier hoeken van de aarde. But why should Christians care? Maar waarom zouden christenen zich daar druk om maken? After all, when a, a Dutch person living in New York decides to move back to Amsterdam, wanneer een Nederlander wonend in New York te besluit om terug te keren naar Nederland, naar Amsterdam, you don't see Jews getting all excited. Dan zie je niet dat Joden daarover opgewonden raakten. There's a, a Christians for Israel organization. Er is een organisatie Christen over Israël. There's no Jews for Holland. Er is geen organisatie Joden voor Nederland. But then I came across a verse. Maar toen kwam ik een Bijbelvers tegen. And others like it, which opened my eyes. En andere vergelijkbare die mijn ogen openden. And that is Isaiah chapter 49 verse 22. Dat is Jesaja 49 vers 22. Which I think is a very important verse. En ik denk dat dat een heel belangrijk vers is. Where God says that he will raise a banner to the nations, to you, to the nations, and you will carry our sons and daughters back to the land. Je zei in 49, 22, zo zegt de Heere, Heere, zie ik zal mijn hand opheffen naar de heidenvolken. Naar de volken zal ik mijn banier omhoog steken. Dan zullen zij uw zonen brengen in de armen. En uw dochters zullen gedragen worden op de schouder. That is a biblical mandate for the nations of the world to play an active role in facilitating the return of Israel to Zion. Dat is een bijbelse opdracht voor de volkeren van de wereld om de terugkeer van de Joden naar Sion mogelijk te maken, te helpen. Fortunately for you, you do not need to carry me. Gelukkig voor u hoeft u mij niet te dragen. But there are still many Jews out there who need to be brought home to Israel. Er zijn nog heel veel Joden die naar huis gebracht, naar Israël gebracht moeten worden. You can carry them with your love. U kunt ze brengen met uw liefde. You can carry them with your prayers and your support. U kunt ze dragen in uw gebeden met uw steun. You can carry them with your encouragement. En u kunt ze dragen met uw bemoediging. And you can carry them with your financial support as well. Met uw financiële steun evenzeer. However you choose to do so. Wat u ook kiest om te doen. Think of it as an opportunity to be part of the unfolding of God's divine plan. Beschouw het wat u ook doet als een betrokken zijn bij het ontvouwen van het plan van God. And think of just how special it is that Christians and Jews are partnering together. En bedenk hoe wonderlijk het is dat Christenen en Joden als partners samenwerken nu. In fulfillment of that verse. In de vervulling van dat vers. 
50 jaar geleden, 100 jaar geleden. If someone had said to you that Jews and Christians would be working together as friends to bring the Jewish people back to their land. Als iemand tegen u gezegd zou hebben 50, 100 jaar geleden dat Joden en Christenen zouden samenwerken om Joden terug te brengen naar het land. People would have said he's crazy. Mensen zouden gezegd hebben, die is knettergek. But nowadays it is becoming routine. Maar nu wordt het routine, nu wordt het gebruik. En dat live. ook is een teken van de bijzondere tijd waarin wij leven. Thank you. Dank u.